პირველი რა გახსენდებათ მსოფლიო დედაქალაქად წოდებული ნიუ-იორკის ხსენებისას. ალბათ თავის უფლების განდაგებას იცოცხლი ცავსე ქუჩები, ცნობილი Times Square-ი და მაღალი ცათამბჯენები. ნიუ-იორკი უძრავ ქონებაზე ფასით მსოფლიოში ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციაზეა. თუ გასული წლის მაჩვენებელ შევხედავთ საშუალოდ საცხოვრებელი ბინის, შეძენა აქ 6,56 ამერიკული დოლარი ღირს. თუმცა მიუხედავად ამ ფასისა საცხოვრებელი ბინის ყიდვა სხვა ქალაქებში ბევრად უფრო ძვირია. მაგალითად პარიზში, აქ საშუალოდ საცხოვრებელი სახლის ღირებულება 6,50 ამერიკული დოლარი ერთ-ერთი მიზეზი რის გამო საფრანგეთის დედაქალაქში სახლი შეძენა დიდ ფინანსურ რესურსთან არის დაკავშირებული ის შეზღუდვებია რასაც მშენებლები აწყდებიან მაგალითად ქალაქის საერთო არქიტექტურული ხედვით ვითარდება და მაღალი შენობების აშენება აკრძალულია შესაბამისად სამშენებლო კომპანიები მასშტაბებში სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით შეზღუდულები არიან აი მაგალითად ლოს-ანჯელესში თუ გადაწყვეთ ბინის შეძენას ამისთვის დაახლოებით 7-7000 ამერიკული დოლარი დაგჭირდება დიდი ფინანსური რესურსის საჭიროების გათვალისწინებით არც ის არის გასაკვირი რომ ამ ქალაქში მხოლოდ მდიდრები ახერხებენ საცხოვრებელი სახლების ყიდვას. 7.94 ამერიკული დოლარი ღირს საშუალოდ ვანკუვერში ბინის შეძენა. აღნიშნული მაჩვენებლის გამო ვანკუვერის საცხოვრებელი ბინების მაძიებლებისთვის ყველაზე ნაკლებად ხელმისაწვდომ ლოკაციებს შორის სახელდება. ჩინეთის დედაქალაქში კი ბინის შეძენა საშუალოდ 7.35 ამერიკული დოლარი დაგიჭდება. თუმცა იმის გათვალისწინებით რომ პანდემია ჩინეთიდან დაიწყო და ეს ქვეყანა ყველაზე დიდი ხანია უხლო მტერთან იბრძვის ბინებზე მოთხოვნის შემცირებაზე უკვე მიდის საუბარი. მიუხედავად კრიზისისა მოლოდინები მაინც პოზიტიურია. ჩინეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველია მოსახლეობის რიცხოვნობით. ამიტომ მოძრავ ქონებაზე მოთხოვნი ზრდა გარდაუვალია. გეგმა ასეთია. 2014 წლისთვის ჩინეთის ქალაქ შენჯანს დამატებით მილიონ 7000 საცხოვრებელი ბინა უნდა შეემატოს. აქვე ფასადს გადავხედოთ. შენჯანში ის 7.45 ამერიკული დოლარია. შანხაიც მოხდა იმ ქალაქებს შორის, სადაც საცხოვრებელი სახლები ერთ-ერთი ძვირია მსოფლიოში. აქ ბინის შეძენა 9.6 ამერიკული დოლარი ღირს. ცირედით, მაგრამ შედარებით მაინც უფრო მეტი ფინანსების მობილიზება მოგიწევთ, თუ ბინის ყიდვა სინგაპურში გადაწყვეთ. თუმცა მიუხედავად ამისა, აქ მოსახლეობის 80% იმ სახლში ცხოვრობს, რომელიც მის საკუთრებაში. ერთ-ერთი ძვირი ლოკაცია უძრავი ქონების ფასის მიხედვით მიუხენი, სადაც საშუალოდ ბინის შეძენა 1 მილიონი ამერიკული დოლარი დაგიჭდება. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ მიუხენში გარკვეული დროი ცხოვრება მაინც გიწევთ, ერთადერთი ალტერნატივა ბინის დაქირავებაა, რომელიც ასევე არც თუ ისე იაფიღეს. 2018 წლის შემდეგ მიუხენს ყველაზე ძვირიანი ქალაქის სტატუსი ჰონგ-კონგმა ჩამოართვა, სადაც საშუალოდ საცხოვრებელი ბინის ღირებულება მილიონ 250000 ამერიკული დოლარია. შესაბამისად ამ მაჩვენებლით ის მსოფლიოში უძრავი ქონების ფასის მიხედვით უპირობო ლიდერის სტატუსს დღემდე ინარჩუნებს.